الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم صدق الله بذرغان محترم حاضرين اكرام گزشتہ کئی ماہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا ذکر چل رہا ہے کہ جس واقعے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی شخص کی شکل میں تشریف لائے اور حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کچھ سوالات کیے ان سوالات میں سے پہلا سوال مل ایمان کا تھا اور دوسرا سوال مل اسلام کا تھا دوسرے سوال پر ابتدائی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ دوسرا سوال جبریل امین نے مل اسلام کا بدل جو ہے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل اسلام کے جواب میں بھی کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں جو مل ایمان کا جواب سوال تھا اس کے جواب میں بھی آپ نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں تھی اور مل اسلام کے جواب میں بھی ارشاد فرمائیں دونوں جوابات بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں ایمان کے مظاہر کا الگ ذکر ہوا اور اسلام کے مظاہر کا الہدہ ذکر ہوا ایمان ایمان سے متعلق الہدہ چیزیں ہوئیں اور ذکر کی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اسلام سے متعلق الہدہ چیزیں بیان کی گئیں دعا اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں ایمان الگ حقیقت کا نام ہے اور اسلام الگ حقیقت کا نام ہے ان دونوں کی حقیقتوں میں ان دونوں کے مفاہیم کے اندر ان دونوں کی مصداقات کے اندر یا یوں کہیے کہ ان دونوں الفاظ کی اپلیکیشن کے اندر آج کل اصل میں یہ بڑا وہ ہوتا ہے فیشن ہے آج سمجھ لیجئے کہ انگریزی کا لفظ بول دیا جائے تو لفظ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کی مراد اور اس کا مفہوم جو ہے وہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے لوگوں کے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ انگریزی کا لفظ بیچ میں بول دیا جائے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کو آج کل کی زبان میں گفتگو کر رہا ہے ایسی زبان میں اور ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو آج کل سے متعلق ہے کوئی بہت پرانی بات جو ہے وہ صدیوں پرانی بات نہیں بتلا رہا کہ جو ہم سنیں تب بھی ٹھیک ہے اور نہ سنیں تب بھی ٹھیک ہے تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپلیکیشن اس کی ایمان کی اپلیکیشن آپ کہیں اور کریں گے اس کا جو چسپہ ہونا ہے اور اس کو جو لگانا ہے اس کی جو مستاق اور اس کا جو اطلاق ہے وہ آپ اور جگہ پر کریں گے اور اسلام کا جو اطلاق ہے اور اس کا جو مستاق 
ہے وہ اور جگہ کے اوپر ہوگا یہ بات اب مفسرین کے ہاں محدثین کے ہاں متکلمین کے ہاں علماء عقائد کے ہاں اور علماء فقہ کے ہاں یہ بات بہرحال بڑی جو ہے وہ رہی زیر بحث رہی اور اس پر بڑی تحقیقات اور بڑی بحثیں ہوئیں کہ آیا ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں یا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کے دو عنوانات ہیں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور ایک ہی چیز کے دو عنوانات ہیں یا یہ کہ ایمان اور اسلام الگ چیز ہے دونوں طبقات کے خلا دونوں طبقات کے پاس اپنے اپنے حمایت میں دلائل اس لیے کہ یہ دو طبقات بن گئے بعض حضرات شارحین کا اور محدثین کا یہ خیال ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے اور بعض شارحین و محدثین اور بعض بلکہ اکثر متکلمین کا یہ خیال ہے کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے دونوں کے پاس دلائل موجود ہیں جو ایمان اور اسلام کو مترادف کہتے ہیں وہ مثال کے طور پر ایسی آیات مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام بول کر ایمان مراد لیا اور ایسی آیات بھی پیش کی جا سکتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان بول کر اسلام مراد لیا چنانچہ اس کے اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ گویا اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے اسلام کا اطلاق ایمان کی مصداق پر بھی ہو سکتا ہے اور ایمان کا اطلاق جو ہے وہ ایمان کے مصداق پر بھی ہو سکتا ہے یہ ایک طبقہ تھا کہ جس جو, جو طبقہ اس بات کا قائل تھا لیکن زیادہ بڑی تعداد محدثین و مفسرین کی زیادہ بڑی تعداد متکلمین کی متکلمین کی تو بہت بڑی تعداد علماء عقائد کی متکلمین سے مراد ہوتا ہے علماء عقائد جو عقائد و ایمانیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ علماء عقائد اس لیے کہ ہر علماء اور ہر طبقہ اور ہر جماعت کا اپنا ایک فن ہوتا ہے اپنا ایک میدان علم اور میدان تحقیق ہوتا ہے کسی کی کسی چیز میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کسی کی کسی چیز میں مفسرین کی جماعت ہے جو تفسیر میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور زیادہ ان کی علوم اور تحقیقات تفسیر سے متعلق ہیں محدثین ہیں تو وہ حدیث سے متعلق ہوتے ہیں فقہ ہیں تو وہ فقہ سے متعلق اور فقہ کی باتیں کرنے والے تو متکلمین ان علماء کو کہا جاتا ہے یا علماء کی ان جماعت کو کہا جاتا ہے کہ جو جماعت عقائد و ایمانیات سے زیادہ بحث کرتی ہے عقائد و ایمانیات سے متعلق زیادہ تشریحات اور تحقیقات پیش کرتی ہے تو علماء متکلمین کی یعنی علماء عقائد کی ایک بڑی تعداد کا خیال یہ ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہے وہ الگ الگ چیزیں ہیں اور دلیل کے طور پر ایک تو یہی آیت مبارکہ جو آغاز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ قالت العراب و آمنا کہ دیہاتیوں نے آ کر یہ اعلان کیا کہ ہم ایمان لے آئے مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقوں سے اور دیہی علاقوں سے اور بستیوں سے کچھ لوگ آئے اور مدینہ منورہ آ کر انہوں نے یہ اعلان کیا قالت العراب و آمنا کہ ہم ایمان لے آئے قرآن حکیم یہ کہتا ہے قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ قالت العراب و آمنا دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے یعنی قرآن کریم ان کے ایمان کو بیان نہیں کر رہا قرآن کریم ان کی ایمان کی حکایت نہیں کر رہا یا ان کے ایمان کی شہادت نہیں دے رہا بلکہ یوں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ان کا قول نقل کر رہا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے اس کو آگے بیان کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے قالت العراب و آمنا یہ ایمان ان لوگوں نے دعویٰ تو یہی کیا کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ولاکن قولو اسلمنا تم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے انما ید خل المان فی قلوب کم بلا شبہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوگا ولما ید خل المان فی قلوب کم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایمان کی نفی ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم ایمان لے آئے درست نہیں ہے ہاں البتہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے 
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے جب یہ بات اسی طرح سے یہ حدیث جبریل جو سوال جبریل کی حدیث جو ہماری چل رہی ہے کئی مہینوں سے اس حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے جب سوال کیا مل ایمان تو آپ نے ایک جواب دیا پھر دوسرا سوال کیا مل اسلام تو آپ نے دوسرا جواب دیا وہ جواب نہیں دیا جو آپ نے ایمان مل ایمان کے سوال کے جواب میں کیا تھا وہ جواب نہیں ارشاد فرمایا یوں نہیں کہا کہ وہی بات جو میں ایمان کے جواب میں کہہ چکا ہوں وہی تمہارے اس سوال کے جواب میں ہے نہیں مل ایمان کے جواب میں الگ باتیں ارشاد فرمائی اور مل اسلام کے جواب میں الگ باتیں ارشاد فرمائی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق ہے ابن رجب حملی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ شبی رحمت عثمانی نے بھی پھر اس کو اختیار کیا ایک بڑی خوبصورت تعبیر کی اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ درمیان کی ایک راہ ہے کہ ایک طبقہ تو ہو گیا اس بات کا قائل کہ دونوں مترادف ہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے ایک طبقہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں دونوں بالکل الگ الگ ہیں ایک دوسرے سے جدا ہیں ابن رجب حملی نے اس ایک درمیان کی راہ کو اختیار کیا اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی اسی کی تائید کی اور وہ یہ کہا کہ دیکھو یہ دونوں جو الفاظ ہیں الایمان والاسلام کل فقیر والمسکین کل فقیری والمسکین یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں فقیر کا لفظ بھی استعمال ہوا اور مسکین کا لفظ بھی استعمال ہوا قرآن حکیم میں فقیر کا لفظ بھی استعمال ہوا ان نم صدقات للفقراء والمساکین فقیر کا لفظ بھی استعمال ہوا مسکین کا بھی استعمال ہوا فرمایا کہ یہ دونوں الفاظ ایمان اور اسلام ایسے ہی ہیں جیسے کل فقیر والمسکین از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع یہ دونوں اگر اکٹھے ہوں تو ان کے معنی الگ الگ ہوں گے از اجتماع افترقا یہ دونوں اگر اکٹھے آ رہے ہوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقام پر ایک ہی کلام میں ایک ہی فقرے میں ایک ہی آیت میں تو ان دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا اور عزف طرح کا اجتماع اور اگر دونوں الگ الگ آ رہے ہوں تو ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا اگر صرف فقیر آ رہا ہے تو فقیر کے وہی معنی ہوں گے جو مسکین کے ہیں اور اگر صرف مسکین آ رہا ہے تو مسکین کے بھی وہی معنی ہوں گے جو فقیر کے ہیں بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں ابن رجب حملی کہ الایمان اور الاسلام بھی اسی طرح ہیں کہ اگر دونوں اکٹھے آ رہے ہیں جیسے یہاں اکٹھے آ رہے ہیں آمنا اور اسلمنا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ولاکن قولو اسلم نہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے دونوں اکٹھے آ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان دونوں کا مطلب الگ الگ ہے آمن نہ کا مطلب کچھ اور ہے اسلم نہ کا مطلب کچھ اور ہے لیکن اگر کہیں ایمان آ رہا ہے صرف تو اس سے مراد اسلام بھی لیا جا سکتا ہے کہیں صرف اسلام آ رہا ہے تو اس سے مراد ایمان بھی لیا جا سکتا ہے لیکن اب یہ سوال بہرحال اٹھتا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان فرق ہے تو وہ فرق ہے کیا اور ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے یعنی جب ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے ایمان کی حقیقت الگ ہے اسلام کی حقیقت الگ ہے تو کیا ہم یہ بھی کہیں گے کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر ہے اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ دونوں بالکل الگ الگ حقیقتوں کے نام ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بات بھی غلط ہوگی دونوں الگ الگ ہیں لیکن دونوں آپس میں ملے ہوئے ایک دوسرے سے ضرور ہیں جیسے آپ کا کرتا ہوتا ہے کرتے کا ایک دامن ہوتا ہے اور ایک چولی ہوتی ہے ہے نا کرتے کی ایک بیک سائڈ ہوتی ہے اور ایک فرنٹ سائڈ ہوتی ہے آپ یوں سمجھ لیجئے بات کو چولی اور دامن شاید آج کل نہ سمجھ میں آئے تو اب یہ دونوں سائڈیں کرتے کی الگ الگ ہیں جو بیک سائڈ ہے وہ آپ بیک پہ ہی رکھتے ہیں 
उसे सामने नहीं पहनते और जो सामने की है साइड उसे सामने ही रखते हैं कभी बैक पे नहीं पहनते ये जो कुर्ते का जहां घिरेबान होता है उसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे कुर्ते की सामने की साइड है फ्रंट साइड है हम इसे यहीं पहनते हैं हम ये नहीं करते कि कुर्ते को इस तरह उल्टा पहन लें कि कुर्ते की जो है वो वो जैसे एक आदमी मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा था उसने कोट पहना हुआ था अब ये जो कोट होता है आम तौर पर जो यहाँ सामने से खुला हुआ होता है ऐसे वी गले का उसे सर्दी लग रही थी तो उसने क्या किया मोटरसाइकिल रोक के वो उतरा और उस कोट को उल्टा पहन लिया यानी कमर का जो हिस्सा कोट का था वो आगे कर लिया ताकि पूरा सीना ढक जाए और जो बटन वाला हिस्सा था वो पीछे कर लिया और आगे चला तो कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया वो बेचारा गिर पड़ा बेहोश हो गया तो किसी ने उसे देखा तो देखकर वो जो कोट की हालत देखी और उसकी अपनी हालत देखी तो कहना ओहो ये तो बंदा उल्टा ही हो गया और उसने उसके गर्दन मरोड़ के उसे सीधा करने की कोशिश की वो बेचारा एक्सीडेंट से तो नहीं मरा था इस कोशिश से मर गया तो ऐसे भी हमारे माशरे में ऐसे भी अकलमंद लोग होते हैं तो बात यह है कि कुर्ते की एक अगली साइड है दोनों अलग अलग साइडें हैं लेकिन दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक जरूर है आपका कुर्ता मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक दोनों साइडें आपस में एक दूसरे के साथ सिली हुई ना हो उन दोनों का आपस में ताल्लुक होना दोनों का एक दूसरे के साथ वाबस्ता होना सिला हुआ होना जरूरी है लाजमी है इसी तरह से ये बात समझ लीजिए कि अल ईमान और अल इस्लाम दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है अब अलग अलग क्या है और वो गहरा ताल्लुक क्या है ये दो बातें समझने की है अलग अलग ये है कि मिसाल के तौर पर बाद लोगों ने कहा कि आप इसको यूं समझ लीजिए कि ईमान रूह है और इस्लाम जसद है जिसम है ईमान रूह है और इस्लाम क्या है जिसम है बाज लोगों ने यह कहा कि देखिए ईमान एक कलबी कैफियत का नाम है वलम्मा यद खुल ईमान फी कलूब को कलूब में दाखिल होने वाली चीज ईमान है और इस्लाम आमाल का नाम है और आमाल आजा और जवार का काम है हाथ पाओ का काम है हम नमाज पढ़ रहे जक़ात अदा कर रहे हैं रोज़ा रख रहे हैं ये सारा का सारा हमारा आज़ा और जवारे हज करने जा रहे हैं हज करने में आज़ा और जवारे होते हैं कि नहीं होते हैं कि भाई कभी आप तवाफ़ कर रहे हैं कभी आप सही कर रहे हैं कभी आप मिना में हैं कभी आप अरफात में हैं कभी वक़ूफ़ अरफा हो रहा है कभी रमी जमार हो रहा है ये सारे काम जिसम कर रहा है कि नहीं कर रहा नमाज पढ़ रहे हैं तो कभी रुकू कर रहे हैं कभी सजदा कर रहे हैं कभी कायदा और अतहियात ये सारे काम जिसम कर रहा है कि नहीं कर रहा तो ईमान कल्ब के अमल का नाम हुआ और इस्लाम हाथ पाओ के और आजा के अमल का नाम हुआ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है कि ईमान नजरिए का नाम है ईमान अकीदे का नाम है ईमान सोच और फिक्र का नाम है और इस्लाम अमल का नाम है ईमान नजरिए और फिक्र का नाम है सोच का नाम है अकीदे का नाम है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर तुम ईमान लाओ जो ईमान का जवाब में जो बातें इरशाद फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो क्या फरमाई अन तो मिन बिल्ला के तुम ईमान लाओ अल्लाह पर अल्लाह को मानो तुम ईमान लाओ रोज आखिरत पर रोज आखिरत को मानो तुम ईमान लाओ अल्लाह की किताबों पर अल्लाह के रसूलों पर अल्लाह के मलाइक और फरिश्तों के ऊपर उनके ऊपर ईमान और नजरिया कबूल करो अकीदा कबूल करो ये ईमान है इसके माना ये हुए कि नजरियाती जिंदगी का ईमानी जिंदगी का नाम ईमान है और अमली जिंदगी का नाम इस्लाम है ईमानी जिंदगी का नाम नजरियाती जिंदगी का नाम ईमान है और अमली जिंदगी का नाम क्या है इस्लाम है 
اب جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ایمان نظریے کا نام ہے عقیدے کا نام ہے سوچ اور فکر کا نام ہے اور اسلام آزا و جوارح کے عمل کا نام ہے تو اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں رشتہ کیا ہے تعلق کیا ہے کیونکہ یہ بات بھی طے ہو گئی کہ اگرچہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے اس طرح جدا نہیں ہے کہ دشمنی ہے دونوں کے درمیان ایمان آئے گا تو اسلام نہیں رہے گا اور اسلام آئے گا تو ایمان نہیں رہے گا ایسا نہیں ہے ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہوتے ہوئے بھی جمع ہو سکتے ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں بلکہ اکٹھے ہونے چاہیے اس لیے کہ ذرا دیکھیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے روح کا اور اسلام نام ہے جسم کا تو جسم اور روح اکٹھے رہتے ہیں تو زندگی ہے ہے نا جب جسم اور روح دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ہمارا یہ جسم ہے ہاتھ ہے پاؤں ہیں آنکھ ہے ناک کان گلا یہ ساری چیزیں ہیں اور ساتھ ہمارے اندر ایک روح بھی ہے یہ دونوں چیزیں جب تک ساتھ ہیں انسان زندہ ہے اور جب ان دونوں چیزوں کے درمیان تعلق اور ربط ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے انسان کیا ہو گیا فوت ہو گیا مر گیا انتقال ہو گیا اس کا کیا کہتے ہیں ہم جب ادبی زبان میں ذرا اچھی زبان میں کسی کے انتقال کو بیان کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انتقال کسی کے فوت ہونے کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فلاں مر گیا ہے نا لیکن اگر ہم یوں کہیں گے کہ فلاں مر گیا تو یہ ذرا بدتمیزی سے لگے گی اگر ہم کہیں گے فلاں صاحب فوت ہو گئے یا فلاں صاحب انتقال فرما گئے یہ تھوڑا سا ایک قابل برداشت سا جملہ ہے لیکن اور اسے ذرا ادبی بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی فلاں تاریخ کو روح جسد عنصری سے پرواز کر گئی جسد عنصری کیا ہے یہ ہمارا جسم یہ ہمارا جسم یہ ہمارے ہاتھ پاؤں یہ جسد عنصری ہے کہ یہ کچھ عناصر سے ملا کر اللہ تعالیٰ نے بنایا آگ ہوا مٹی پانی یہ جسد عنصری ہے اس جسد عنصری کے اندر روح تھی وہ روح نکل کے پرواز کر گئی یہاں سے چلی گئی اللہ کے ہاں چلی گئی ملا اعلیٰ کے اندر چلی گئی تو ہم نے کہا کہ یہ بندہ کیا ہو گیا فوت ہو گیا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ زندگی نام ہے روح اور جسم کے ساتھ رہنے کا تو اس کا مطلب ہوا کہ ایمانی زندگی اور اسلامی زندگی دونوں نام ہیں اسلام اور ایمان دونوں کے ساتھ رہنے کا ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو نظریہ اور عقیدہ اور سوچ اور فکر بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ صحیح مسلمان ہے اس کا اسلام زندہ ہے لیکن اگر صرف روح ہو جسم نہ ہو تو وہ تو بیچاری ایک بھٹکی ہوئی روح کہلاتی ہے اس سے تو لوگ ڈرتے ہیں اسے روح نہیں کہتے بدروح کہتے ہیں اور اگر جسم ہو روح نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں اسے تو مردہ کہتے ہیں فوت شدہ کہتے ہیں چار آدمی کندھے پہ اٹھاتے ہیں منو مٹی کے اندر دبائی جاتے ہیں تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسانی زندگی جس طرح روح اور جسم کے تعلق کی محتاج ہے جب تک روح جسم میں موجود ہے انسان زندہ ہے جس لمحے روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے انسان بھی ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس کا دین جو ہے وہ اسلام اور ایمان دونوں سے متعلق ہے دونوں رہیں گے اس کے پاس تو اس کا مطلب ہے ایمانی زندگی اور دینی زندگی ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے اور ایک نہیں ہے تو زندگی ختم ہو چکی یہ ہے ایمان اور اسلام کا تعلق اس سلسلے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے اس بات کو اور اس رشتے کو ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بیان کیا ہے ایک ریاضی کی مثال ہے 
اس مثال سے اس مسئلے کو بڑا خوبصورت واضح کر کے اور بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے منقع ہو کر دو اور دو چار کی طرح سامنے آ گیا وہ مثال کیا ہے اور اس مثال کے ذریعے سے ایمان اور اسلام کا کیا رشتہ بنتا ہے انشاءاللہ شاء العزیز آئندہ ملاقات میں عرض کروں گا حق تعالی جل شان ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانانے یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجان والروح والريحان يا حامل القرآن